Hola amigos, en nuestro recorrido internacional, hoy nos encontramos en el Centro Histórico Monseñor Romero, en San Salvador, El Salvador. Este segmento es patrocinado por Tortillas El Paisano. Veamos el siguiente reportaje. Nos encontramos con la hermana Rubí de la Congregación Carmelitas Misioneras de Santa Teresa. Hermana Rubí, ¿nos podría hablar acerca de Monseñor Romero? Bueno, hablar de nuestro Beato Oscar Anolfo Romero es, es amplio, grandísimo, pero hablaría un poco de lo que, por qué Monseñor Romero pues, decide acompañar nuestra obra ¿verdad? en el Hospital Divina Providencia y ser amigo de las Carmelitas Misioneras de Santa Teresa también, porque él viene a vivir acá, también a acompañar ¿verdad? junto con los pacientes que él dice pues es una obra donde encuentra al Cristo crucificado y eso lo identifica con nuestra obra del hospitalito. Hablar de él también es hablar del Evangelio de Cristo. Hablar de él es hablar de la iglesia de los pobres. Y hablar de él es hablar del amigo cercano que amó a nuestro país, El Salvador. Aquí está su casa donde él vivió después de haber asumido la arquidiócesis en el año 77. Aquí va a encontrar sus pertenencias episcopales, su grabadora donde él grabó el diario, su ropa martirial que es tan sagrada para nosotras, sus libros personales. Bueno, todo lo, lo muy propio de él aquí en su casa, su vehículo que tenemos a un costado también. La gruta donde está también parte de los restos de Monseñor, lo que es sus vísceras. Y de manera muy especial encontramos la capilla martirial, que es donde él donó, ofrendó su vida, ¿verdad? Allí al lado del altar, que es la capilla expiatoria Divina Providencia, acá mismo dentro del Hospital Divina Providencia. ¿Qué nos podría decir acerca del legado que él ha dejado acá? Bueno, el legado que nosotras consideramos es el amor profundo. Que, que nos invita a su palabra, ¿verdad?, a amar a la iglesia profundamente como él amó. Él decía al magisterio de la iglesia, a la misma iglesia, y un legado de, que, de querer forjar la unidad, ¿verdad?, de querer forjar la paz. Y, y la comunión que debemos de tener como hermanos en cuanto a la fraternidad que él tanto anhelaba. ¿Podría ser una invitación a todo el público que les va a estar viendo? Bueno, a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, la invitación es eh, encontrarnos con Monseñor Romero, encontrarnos con nuestro santo Oscar Anolfo Romero, a través de su diario escrito, ¿verdad?, que está ahí también en audio, a través de sus homilías y conocer su lugar histórico donde él anduvo, donde él compartió la vida. Eso es lo más importante y que forcemos, como él dice en parte de su homilía, que lo que podamos hacer, hagámoslo, ¿verdad?, con lo que podemos. Desde el Centro Histórico Monseñor Romero, este segmento fue patrocinado por Tortillas El Paisano. Desde San Salvador, El Salvador para Estilos TV, Ana Pariona.